像你这样的情况啊，做手术的时候要注意一些问题。先生，哎，先生，先生，先生，哎，先生，这里是医院，不可以大声喧哗。啊，对不起，对不起，我要找你们这一患者，叫刘胜男。啊，已经进去检查了。他是我太太，他没有经过我的允许就要把孩子打掉，你帮我确认他行不行？你先坐着，行，等一下，帮我确认他啊，谢谢，谢谢。是哪？来，我拿。哎，我来，我拿。这里是医院，那么大声嚷嚷干什么？谁是你太太了？哎呀，做个 B 超而已，至于那么紧张吗？一点基本常识都没有。所以你还没做是吧？约在后天了。我，哎呀，哎，那那个，你等会儿。哎呀，你就别犟了，让我扶着你点吧。你现在身子跟以前不一样了，特殊时期走路能不能慢一点？我知道了，我是要赶回去开会，包给我。虽然工作很忙、很辛苦，也很重要，但是我们能不能商量一下关于孩子的问题？能商量出个什么结果呢？小飞，你以后不要再问这件事情了，问了也是给自己添堵。这件事情，我自己会解决好。咱们复婚吧。这件事我想了很久，我觉得咱们俩还是复婚吧。如果咱们俩复婚之后，孩子就不会像我这样。他会有爸爸，他会有妈妈，他会有一个自己的家庭，他会很健康的成长。我希望你考虑一下，复婚。对，婚姻是我们俩之间的事，跟孩子无关。你的复婚，是为了孩子，为了你心中的内疚，却不是为了我。我不希望你有任何的误会。我跟你说出复婚这个事情，我不仅仅是为了孩子。最近我经历了很多事情，我也想了很多事情。我很了解你，你因为熟悉而厌倦，又会因为有距离而又产生新鲜感。但是过了半年、一年，又会因为孩子的出事，引来一系列的麻烦而又产生厌倦吗？然后呢？再离婚，我不想再这样。我听说江大凯正在联络几家媒体，准备在亚洲智能科技大会之后，立刻召开智能交通新系统的发布会。他们很高调呀、啊。以他们目前的技术，还没有可以成熟到对外发布的时候。他只是要抢占风头。哎，我们没有证据啊。我来想办法讲，我现在遇到的全都是棘手的问题啊！你别告诉我你这还有问题。啊，对，我还真有别的事儿。嗯，嗯，我等的就是这个。没事了，我走了啊！哎，手机给我。哦，对对对，这是你的，这是我的，再见啊！
。子夜找到了关键的证据。制动科技把戴梦交给组委会的时间比我们整整早了四个小时，所以应该不是从组委会流出的。比萨摩也早了四个小时，所以那不是唯一的可能了。许多，咱们公司内部不可能会有问题。他们几个跟了我这么多年，就即使是内部问题了，他们没有任何人可以进入我的电脑系统啊。还有一种可能，是制动科技那边突破了我们的安全系统。绝不可能。我想一个人待会儿，注意安全。好。我是一个工程师，我不是贼。童宇，咱俩在一个公司这么多年，彼此看不惯，不喜欢对方的性格。但是说实话，你在我心里一直是我追赶的目标，可敬的对手。我在你心里，怎么说也算是一个合格的工程师吧。当然，作为制动科技的员工，有些话我说出来不妥当。但是我觉得我不说出来更不妥，我实在是忍不了了。你知道吗？制动科技竟然完成了一个从未上过会、也没有立过项的项目，这到底是怎么回事？周四上午六点钟，江大凯让我提前到办公室，在一份项目底下署名，他让我保密，让我选择，我签了。早上八点钟，这个项目就出现在亚洲科技大会上。你知道是谁把这个项目拿给江大凯了吗？我不知道啊，我当时就以为可能是外包公司的项目，反正白来的名，那不要白不要呗，我就签了。直到今天，我知道你递了一个一模一样的项目，被组委会拒绝了。所以我找你来，我要告诉你这些。我没有想到你会怎么？你没想到我会这么坦诚吧？没想到我会帮你吧？对。咱俩斗了这么多年，我知道我没赢过。后来你从公司走了，我却觉得你还没走。我觉得公司处处还都有你的影子，所有人都在讨论你。你知道我多羡慕、多厌恶这种感觉吗？现在公司里没人讨论你了。我却觉得，我开始怀念这种感觉了。我觉得自己特没意思。上次我来你公司绝对是路过啊，但是就是那么偶然的机会，我看到了你的公司。我回去路上我就想，怎么样才算是为了自己的梦想而奋斗呢？而不仅仅是为了那点钱。然后我就摇摆了，直到今天，我彻底对江大凯对制动科技失望了。我觉得，嗯，我也应该寻找我的下一站了。李工